ஆசிரியர் தகுதி பயிற்சி தேர்வு தாள் ஒன்றுக்கு மாநில அளவிலான இலவச பயிற்சி திடலான சாம்பியன்ஸ் அகாடமி ட்ரிபிள் சி யூடியூப் சேனல் உங்களுக்கு தேர்வுகள் தினமுமே ஐந்து தேர்வுகள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஐந்து தேர்வுகளில் உங்களுக்கு நூற்றி ஐம்பது கேள்வி பதில்கள் உடனடி கேள்வி உடனடி பதில் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது ஸோ இந்த தேர்வை நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுடைய சாம்பியன்ஸ் அகாடமி ட்ரிபிள் சி யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆன் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருங்க வெற்றியாளர்கள் மைதானம் இது வாங்க இப்போ பார்க்கலாம் இது ஒரு ஸ்டேட் லெவல் டீச்சிங் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஓகே அது ஒரு ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து தமிழ் தேர்வு எழுதலாமா நோட் பண் எடுத்துக்கோங்க தேர்வு எழுத தயாராகிக்கோங்க நோட் பண் எடுத்துட்டிங்களா ஓகே முதல் கேள்வி அரண்மனை அமைப்பை பற்றி கூறும் நூல் எது அரண்மனை அமைப்பை பற்றி கூறும் நூல் எது வேகமாக எழுதணும் டெஸ்ட் நம்பர் டூ இது டெஸ்ட் ஒன் பார்க்காதவங்க பார்த்துருங்க பிளேலிஸ்ட்லேயே ஸ்டேட் லெவல் டெஸ்ட் அப்படின்னு போட்டிருப்போம் ரெண்டு பேப்பர் ஒன்றுக்குன்னு தனியாகவே ஸோ பிளேஸ் லிஸ்ட்டில் போய் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணிடுங்க நேற்று மூணு டெஸ்ட் முடிஞ்சிருக்கு ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு அஞ்சு டெஸ்ட்டு நடக்கும் எழுதிட்டீங்களா டைமிங் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு அப்புறம் மத்தியானம் ஒரு மணிக்கு சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்துக்கோங்க டைம்லாம் டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க எழுதிட்டீங்களா நம்பர் டூ தொண்ணூற்றி ஒம்பது பூக்கள் குறித்து கூறும் நூல் எது கடகடன் ஆன்சர் எழுதுங்க வேகமாக எழுதுங்க தொண்ணூற்றி ஒம்பது பூக்கள் குறித்த கூறும் நூல் எது வேகமாக ஆன்சர் எழுதுங்க தொண்ணூற்றி ஒம்பது பூக்கள் குறித்து கூறும் நூல் எது உடனடி கேள்வி உடனடி பதில் தான் இதுலேயே ஆன்சர் உடனே பார்த்துடலாம் மார்க்கே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் கமெண்ட்ஸில் மார்க்கு சொல்லிடுங்க ஓகே தேர்டு கொஸ்டின் பாருங்க மூன்றாவது கேள்வி கடையேழு வள்ளல்கள் பற்றி கூறும் நூல் எது கடையேழு வள்ளல்களை பற்றி எந்த நூல் கூறுது வேகமாக எழுதணும் ஆன்சர் கடையேழு வள்ளல்கள் பற்றி கூறும் நூல் எது கடையேழு வள்ளல்கள் பற்றி கூறும் நூல் எது ஓகே அடுத்து எழுதிட்டீங்களா நாலாவது கேள்வி பதினோராம் திருமுறைகளில் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது பதினோராம் திருமுறை வந்து எந்த நூலில் இடம்பெற்றிருக்கு பதினோராம் திருமுறை எந்த நூலில் இடம்பெற்றிருக்கு எழுதியா வேகமாக எழுதணும் சரியா வேகமாக எழுதணும் புணர்ச்சியின் போது ஏதேனும் மாற்றம் நிகழ்ந்தால் அது விகார புணர்ச்சி எனப்படும் இந்த மாற்றத்தை எத்தனை வகைகளை நம்ம பிரிக்கிறோம் ஐந்தாவது கேள்வி ஐந்தாவது கேள்வி கேள்வி தெரியுது தானே ஐந்தாவது கேள்வி வேகம் அழுதணும் புணர்ச்சியின் போது ஏதேனும் மாற்றம் நிகழ்ந்தால் அது விகார புணர்ச்சி எனப்படும் அந்த மாற்றத்துக்கு எத்தனை வகைகளாக பிரிக்கப்படுது ஓகே எழுதியாச்சா ஏன்னா வகைகள் தான் கேட்டிருக்கோம் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக எழுதிக்கணும் அடுத்து பார்க்கலாம் செப்பு திருமேனிகள் பொற்காலம் என்று அழைக்கப்படுவது யாருடைய காலம் செப்பு திருமேனிகளில் பொற்காலம் என்று அழைக்கப்படுவது யாருடைய காலமாக இருந்தது ஃபாஸ்ட்டாக எழுதுங்க எழுதியாச்சா அடுத்து எழுதியாச்சா அடுத்து கேள்வி பாருங்க ஏழாவது பாண்டியர் கால சிற்பங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் இடங்களில் மிக முக்கியமான ஒன்று எது நேற்று டெஸ்ட் போர்ஷன் டெலகிராமில் நான் கொடுத்துருந்தேன் படிச்சதுன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் தினமும் நைட்டு எட்டு மணிக்கு டெலகிராமில் நாளைக்கு என்ன எழுத போகிறீங்களோ அதுக்குரிய டெஸ்ட் போர்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் பாண்டியர் கால சிற்பங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் இடங்களில் முக்கியமான ஒன்று எது எழுதியாச்சா ஃபாஸ்ட்டாக எழுதணும் சரியா ஓகே அடுத்து உடனடி கேள்வி உடனடி பதில் தான் உடனே பார்த்துடலாம் ஆன்சர் எங்கேயும் போயிடாதீங்க சங்ககால பெண் புலவர்களில் மிக முக்கியமாக கருதப்படுபவர் யார் 
சங்ககால பெண் புலவர்களில் மிக முக்கியமாக கருதப்படுவது யார் ஃபாஸ்டாக எழுதுங்க இப்போ தமிழ் பார்த்துட்ருக்கோம் அடுத்து ஆங்கிலம் பார்த்துருவோம் சரியா தமிழ் இங்கிலீஷு மார்னிங் அஞ்சு மணிக்கு டெஸ்ட்டு மத்தியானம் கணிதம் ஈவினிங் வந்து சைக்காலஜி இவிஎஸ் ஃபைவ் ஓ கிளாக் அதுவுமே டெஸ்ட் ஓகே எழுதியாச்சா சங்ககால பெண் புலவர்களில் மிக முக்கியமாக கருதப்படுபவர் யார் எழுதிட்டீங்களா வேகமாக எழுதிடுங்க உங்களுக்கு அந்த பிஸி ஷெடியூலாகவே போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் அவ்வளோ ஒர்க் பார்க்குறோம் அடுத்து பாருங்கள் ஒன்பதாவது கேள்வி பெண்ணடிமை தீரும் வரை மண்ணடிமை தீருமோ என இடி முழக்கம் செய்தவர் யார் இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே நான் பாடம் நடத்த போதே சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப முக்கியமானது பெண்ணடிமை தீரும் வரை மண்ணடிமை தீருமோ என இடி முழக்கம் செய்தவர் யார் ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஸ்டேட் லெவலில் ஃப்ரீயாக நடத்துகிறோம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பெண்ணடிமை தீரும் வரை மண்ணடிமை தீருமோ என இடி முழக்கம் செய்தவர் யார் இல்லையாச்சா அடுத்து போகலாமா ஓகே பத்தாவது கேள்வி பாருங்கள் தந்தை பெரியாரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க ராவண காவியத்தின் ஆசிரியர் புலவர் குழந்தை எத்தனை நாட்கள் எத்தனை நாட்களுக்குள் திருக்குறளுக்கு உரை எழுதினார் வேகமாக எழுதுங்க சப்போஸ் தெரிலனா டக்குனு அந்த கொஸ்டின் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம உடனடி பதில பார்த்துடலாம் வேகமாக எழுதுங்க எது செஞ்சாலும் முழுசாக செய்யுங்க எழுதியாச்சா அந்த பெரியாரோட வேண்டுகோளுக்கு நக்க சரியா புலவர் கொண்டு எத்தனை நாட்களுக்கு திருக்குறளுக்கு உரை எழுதினார் ஓகேயா எழுதியாச்சா அடுத்த கேள்வி பாருங்க பதினொன்னாவது புலவர் பாட புகழுடையோர் விசும்பின் வளவன் ஏவா வானூர்தி இந்த கேள்வி வந்து எல்லா போட்டி தேர்வுகளையும் வரும் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க போட்டி தேர்வு அதிகமாக எழுதுகிறவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அதனால தான் கொடுத்துருக்கோம் வளவன் ஏவா வானூர்தி இந்த பாடல் வழி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது ஃபாஸ்டாக எழுதணும் ஃபாஸ்டாக எழுதணும் வளவன் ஏவா வானூர்தி என்ற பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது எடுத்து பாருங்க கவிஞர் வைரமுத்து அவர்கள் கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம் என்ற புதினத்துக்காக எந்த ஆண்டு சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றார் வைரமுத்து இருக்கார்ல அவர் வந்து கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம் என்ற புதினத்துக்காக எந்த ஆண்டு சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றார் சில முக்கிய கேள்விகளும் சேர்த்திருப்போம் கொஸ்டின்லாம் பார்க்கவா வேலிடாக இருக்கும் எழுதியாச்சா எந்த வருஷம் வாங்கினார் அதாவது லைட் டச் இருந்தால் கூட அதை வந்து நம்ம வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருப்போம் எயித் வரைக்கும் ஃபிஃப்த்தில் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு டாபிக்கை அதை ஃபுல்லாக எயித் வரைக்கும் கவர் பண்ணியிருப்போம் அப்படி தான் எடுத்திருப்போம் எழுதியாச்சா எந்த வருடம்னு கல்லிக்காட்டு இதிகாசத்தை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரோவோட தலைவராக பதவியேற்ற முதல் தமிழர் யார் இஸ்ரோவோட தலைவராக பதவியேற்ற முதல் தமிழர் யார் ஃபாஸ்ட் எழுது அடுத்து பாருங்க எழுதியாச்சா அடுத்து பதினாலாவது தண்ணி தண்ணீர் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் தண்ணி தண்ணீர் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் எழுதுங்க தண்ணி தண்ணீர் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் ஓகே அடுத்து எழுத அடுத்து போகலாமா அடுத்து பாருங்க சார் ஆர்தர் கார்டன் என்பவர் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார் தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுமே இதில் இருக்கும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 
ஒரு நாளைக்கு நூற்றி ஐம்பது கேள்விகள் கொடுக்குறோம் மொத்தம் வந்து முப்பதாயிரம் கேள்விகளை வந்து வெறும் இருபது நாளைக்குள்ளே உங்களுக்கு பிளான் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் மறந்துடாதீங்க பயன்படுத்திக்கோங்க உடனடி கேள்வி உடனடி பதில் அப்பப்போ படித்து முடிச்சிடணும் சார் ஆர்த்தர் காட்டன் என்பவர் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார் எப்படி அழைத்தாங்க அவரை தெரியாட்டினாலும் பரவாயில்லங்க நீங்கள் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்க ஸோ எந்த அளவு நீங்கள் ப்ரிப்பராக இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு அப்போ தான் தெரியும் ஓகே அடுத்து போகலாமா அடுத்து பதினாறாவது கேள்வி தமிழ் மொழியைப் போல பால் பாகுபாடு தன்மையின் வேறு எந்த மொழியில் காண முடியுது தமிழ் மொழியில் தான் பால் பாகுபாடு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இதே மாதிரி வேறு எந்த மொழியில் இருக்குன்னு அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது ஒரு மொழி வந்துச்சு அதை வந்து நான் உங்களுக்கு நடத்தும் போதே சொன்னேன் எழுதியாச்சா ஆன்சர் எழுதியாச்சா பதினாறாவதுக்கு ஆன்சர் இல்லையாச்சா ஓகே பதினேழாவது கால்டுவல் தமிழ் பற்றி கூறிய கூற்றுகள் சரியானது அதாவது கால்டுவல் வந்து தமிழ் மொ தமிழை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்காரு நம்ம சரியானதுங்கிற விட கூற்று இங்கே நான் உங்களுக்கு கொடுக்கல ஸோ சரியானதை விட முக்கியமானது எது அப்படின்னு போட்டுக்கும் முக்கியமானது அவர் சொன்னதுலே முக்கியமானது தமிழ் மொழியை பற்றி ஓகே அடுத்து பார்க்கலாமா ஆன்சர் இப்பயே பார்த்துடலாம் உடனே 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 பார்த்துடலாம் மண்ணுயிருக்கு எல்லாம் உண்டியும் உடையும் உரையுடன் அல்லது கண்டறிதல் கண்டறியில் இந்த பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் இது மண்ணுயிருக்கு எல்லாம் அப்படின்னாலே நீங்கள் இதை தான் போடணும்னு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் ஃபஸ்ட் அழுதுங்க பதினெட்டாவது கேள்வி அடுத்த கேள்வி தெளிவாக காட்டுறேன் வேகமாக ஆன்சர் எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா கொஸ்டினை டக்குனு ஷார்ட்டாக எழுதிக்கோங்க டெஸ்ட்டுக்குன்னு ஒரு நோட் போட சொல்லியிருந்தேன் இன்னைக்கு டெஸ்ட் டூ எல்லாரும் தெரியும் இன்னைக்கு நூத்தி ஐம்பது கேள்விகளில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறீங்க மொத்தமாக அப்படின்னு உங்கள் நோட்டில் எழுதணும் ஓகே அடுத்து பார்க்கலாமா மாமலை போட்டுறதும் மாமலை போட்டதும் என்று இயற்கை வாழ் இயற்கையை வந்து வாழ்த்தி பாடினது யார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது வந்திருக்கு நம்மளுக்கு புக்ஸில் மாமலை போட்டதும் மாமலை போட்டதும் என்று இயற்கையை வாழ்த்தி பாடியவர் யார் வானத்தில் வசிக்கும் தேவர்கள் மூன்று குடங்களை பெற்றிருக்காங்க அந்த மூன்று குடங்கள் எது எது வானத்துல வசிக்கும் தேவர்களுக்கு வந்து எத்தனை குணங்கள் இருக்குமா மூன்று குணங்கள் இருக்கும் சரியா இது ஒரு கேள்வி அதே மாதிரி அந்த மூன்று குணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எழுதியாச்சா அடுத்து பார்க்கலாமா வாயில் இலக்கியம் என்று அழைக்கப்படுவது எது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த கொஸ்டின் வாயில் இலக்கியம் என்று அழைக்கப்படுவது எது ஐம்பெரும் குழுவில் இடம்பெற்றவர்களில் முக்கியமானவர் யார் ஒரு இப்ப வந்து ஒரு அரண்மனையில ஒரு குழு இருக்கு ஐம்பெரும் குழுங்கிற விட நான் சொல்றேன் ஒரு பொதுவா உங்களுக்கு ஹிண்ட் மாதிரி கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு யோசிக்கணும் ஐம்பெரும் குழுன்னு எங்கதான் சொல்லுவோம் அரண்மனையில சொல்லுவோம் சோ அரண்மனையில வந்து ராஜாக்கள் இவங்க மந்திரிகள் இவங்களாம் இருப்பாங்க அதில் வந்து முக்கியமாக யாரை சொல்லுவாங்க யார் வந்து முக்கியம் அப்படின்னு கருதப்படுவாங்க ஒரு குழுவில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எழுதியாச்சா இருபத்தி ரெண்டாவது எழுதியாச்சா அடுத்து இருபத்தி மூணாவது தமிழை ஆட்சி மொழியாக கொண்ட நாடுகள் எது நாடுகள் எழுதுக தமிழை வந்து ஆட்சி மொழியாக கொண்ட நாடுகளோட பெயர்களை வந்து நீங்கள் எழுதணும் சரியா ஒரு லைட் அப்புறம் டீம் மிஸ்டேக் இருக்கு நாடுகளோட பெயர்கள் எழுதுக ஓகேவா இல்லையாச்சா சரி அடுத்து
திராவிட மொழிகள் மொத்தம் எத்தனை திராவிட மொழிகளை மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க வெளியாச்சா நாங்க எயித் வரைக்குமே கவர் பண்ணிடுவோம் ஒரு டாபிக்கையும் கொடுத்தா அதை எயித் வரைக்குமே கவர் பண்ணிடுவோம் உங்களுக்கு ஆனால் கொடுத்த டெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் கவர் பண்ணிட்டு அப்புறம் நீங்கள் வந்தால் போதும் இது வந்து உங்களுக்கு அடிஷ்னலாகவே கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் நிறையா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் உலக தாய்மொழி நாள் உலகத்தோட தாய்மொழி நாள் உலகத்தோட தாய்மொழி நாள் அவ்வளோதாங்க முடிய போகுது அடுத்து ஆன்சர் பார்த்துடலாம் அடுத்து இங்கிலீஷ் பார்த்துடலாம் சரியா படிக்க மட்டும் சலிக்கவே கூடாது அடுத்து பாருங்கள் இந்தியாவில் உள்ள நான்கு மொழி குடும்பங்களில் ரொம்ப முக்கியமானது எது இந்தியாவில் மொத்தம் நாலு மொழி குடும்பம் சொல்லியிருக்கோம் அதில் முக்கியமானது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் இது அரௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்துக்குள்ளேயே கவர் ஆகும் இதெல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபிஃப்த்துக்குள்ளேயே உங்களுக்கு வந்துடும் மேலாப்பில் ஸோ நாங்கள் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் முக்கியமானதை தெரிஞ்சால் அப்படியே டச் பண்ணிடுவோம் மற்ற எதையுமே ஓகே அடுத்து பாருங்கள் சங்க இலக்கியங்களில் ஏறு தழுவுதல் பற்றி கூறும் நூல் எது ஃபாஸ்ட்டாக எழுதணும் டயத்தை வேஸ்ட்டே பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அந்தளவு தான் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாம் தான் சிபிடி தான் அந்தளவு தான் டைம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி தான் நாங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக கொடுக்குறோம் அதாவது கொஸ்டினை பார்த்தாலே ஆன்சர் தெரியணும் அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் இதுவோ அதுவோ அதுவோ இதுவோலாம் யோசிக்கவே டைமே இருக்காதுங்க உண்மையிலேயே கொஸ்டினை பார்த்தா ஆன்சர் தெரியணும் சங்க இலக்கியங்களை ஏறு தழுவதை பற்றி கூறும் நூல் எது எழுதிக்கோங்க எழுதியாச்சா அடுத்து இருபத்தி எட்டு திருவை என்பது என்ன இதெல்லாம் நடத்தும் போது நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் திருவை என்பது என்ன அப்படின்னு நடத்தும் போதே உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் அடுத்து அடுத்து பாருங்க கொடிய பஞ்சத்தை காட்டும் அடையாளமாக நடக்கும் நிகழ்வு எது இதுவும் நான் சொல்லி கொடுத்தேன் உங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் நடத்தும் போது நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் வகுப்புகள் சரியா பேப்பர் பேப்பர் டூக்கு மார்னிங் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் ஓடிட்டு தான் இருக்கு ஃபோர் ஓ கிளாக் ஏன்னா அவங்களுக்கு டேட்டு சொல்லாதனால உங்க கிளாஸ் ஓடிட்டு இருக்கு அவங்களுக்கும் டெஸ்ட் பேஜ் வரைவில் சொல்லிடுவோம் கொடிய பஞ்சத்தை காட்டும் அடையாளமாக நடக்கும் நிகழ்வு எது எழுதியாச்சா டக்கு டக்கு டக்குன்னு நீங்கள் ஆன்சர் எழுதுங்க எடுத்து பாருங்க எடுத்து பாருங்க லாஸ்ட்டு தமிழில் லாஸ்ட்டு கூம்போடு மெய்ப்பாய் கிடையாது என்ற பாடல் இவ்வாறு இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது இல்லையாச்சா வேக வேகமாக எழுதணும் ஓகே தெரிலனா டக்குன்னு ஷார்ட்டாக கொஸ்டின் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாமா ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் தமிழுக்கு நம்ம இப்போ முடிச்சிருக்கோம் எழுதி இப்போ ஆன்சரோடு பார்த்துடலாம் சரியா நம்ம எழுதுறவங்க எழுதுங்க மார்க் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நூற்றி முப்பது கேள்விக்கு டெஸ்ட் எழுதிடலாம் சின்ன நோட்டு போட்டாலே போதும் இதுக்கெலாம் அரண்மனை அமைப்பை பற்றி கூறும் நூல் இது நெடுநெல் வாடைங்க அதில் தான் வந்து அரண்மனையோட அமைப்பை பற்றி கூறியிருப்பாங்க சரியா எதில் கூறியிருப்பாங்க நெடுநெல் வாடை நீங்கள் வேணால் ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெடுதூரமாக பயணம் பண்ணுற பயணம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன அடிக்கும் இரவாக்கும் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்ன அடிக்கும் வாடை அடிக்கும் அதாவது வாடை காற்று அடிக்கும் அது வந்து வாடை காற்று வெளியே நடந்து போட தான் அடிக்கும் அப்போ வந்து அரண்மனைக்குள்ளே தான் அடிக்குமா அடிக்காது அப்போ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆனால் நெடுநெல் பாடையில் தான் அரண்மனையோட அமைப்பை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க சரியா அது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்கள் தொண்ணூற்றி ஒம்பது பூக்கள் குறித்த ஒரு நூல் இது குறிஞ்சி பாட்டுங்க தொண்ணூற்றி ஒம்பது பூவை பற்றி எந்த நூலில் குறிக்காங்க குறிஞ்சி பாட்டு பாட்டு கூட வரும் குறிஞ்சி மலரே அப்படின்னு பாட்டு கூட வரும் அதில் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த பாட்டில் கூட தொண்ணூற்றி ஒம்பது பூக்களை வந்து சொல்லியிருக்க நூல் எதுன்னா குறிஞ்சி பாட்டு ஓகே த சரியாக எழுதியிருக்கீங்களா செக் பண்ணிக்கோங்க கடையேழு வள்ளல்களை பற்றி கூறும் நூல் சிறுபான் ஆற்றுப்படை கடையேழு வள்ளல்களை பற்றி கூறும் நூல் எது சிறுபான் ஆற்றுப்படை 
கடையெழு வளங்களை பற்றி கூறும் நூல் எது சிறுபான ஆற்றுப்படை அதுதான் வந்து கடையெழு வளர்களை பற்றி கூறுது சரியா எது சிறுபான ஆற்றுப்படை ஓகே அடுத்து பார்க்கலாமா அடுத்து வந்து பதினோராம் திருமுறைகளில் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது பதினோராம் திருமுறை இடம்பெற்றுள்ள நூல் திருமுருக ஆற்றுப்படை பதினோராம் திருமுறை எந்த நூல் இடம்பெற்றுக்கு திருமுருக ஆற்றுப்படை பதினோராம் திருமுறை எந்த நூல் இடம்பெற்றுக்கு திருமுருக ஆற்றுப்படை ஓகே அடுத்து பாருங்கள் புணர்ச்சியின் போது ஏதேனும் மாற்றம் நிகழ்ந்தால் விகார புணர்ச்சி எனப்படும் இந்த மாற்றம் எத்தனை வகைகளாக பிரிக்கப்படுது மூன்று வகையாக பிரிக்கப்படுது சரியா எத்தனை வகையாக பிரிக்கப்படுது மூன்று வகையாக பிரிக்கப்படுது புணர்ச்சியின் போது ஏதேனும் மாற்றம் நிகழ்ந்தால் அது புணர்ச்சின்னு சொல்கிறோம் விகார புணர்ச்சின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து விகார புணர்ச்சி எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம் மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி அடுத்து பார்த்துடலாம் கடகடன் பார்த்துருவோம் செப்பு திருமேனிகளின் பொற்காலம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுவது யாருடைய காலம் முன்னாடி பதில் தான் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் செப்பு திருமேனிகளோட பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருடைய காலத்தை சொல்கிறாங்கன்னா சோழர்களோட காலத்தை தான் சொல்கிறாங்க பொற்காலம் சொல்லிட்டு யாருடைய காலத்தை சொல்கிறாங்க சோழர்கள் காலத்தை சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்து பார்க்கலாமா பாண்டியர் கால சிற்பங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் இடங்களில் ரொம்ப முக்கியமானது எதுனா பிள்ளையார்பட்டி தான் சரியா பாண்டியர் கால சிற்பங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் இடங்களில் மிக முக்கியமான இடம் எது அப்படின்னா பிள்ளையார்பட்டி சரியா பிள்ளையார்பட்டி அடுத்து பாருங்க சங்ககால பெண் புலவர்களை முக்கியமாக கருதப்படுவது யாருன்னா வெண்ணிய புயத்தியா இவங்கள தான் வந்து சங்ககால பெண் புலவர்களை மிக முக்கியமாக கருதப்படுறாங்க யாரு வெண்ணிய புயத்தியார் சரி அடுத்து பார்க்கலாமா பெண்ணடிமை தீரும் வரை மண்ணடிமை தீருமோ என இடிமுழக்கம் செய்தவர் யார் பாரதிதாசன் பெண்ணடிமை தீரும் வரை மண்ணடிமை வந்து தீருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இடிமுழக்கம் செய்தவர் யாரு பாரதிதாசன் சரி யாரு பாரதிதாசன் ஓகே அடுத்து பாருங்க தந்தை பெரியாரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க ராவண காவியத்துல வந்து ஆஹ் ஆசிரிய புலவர் குழந்தை இருக்காருல்ல அவர் எத்தனை நாட்களுக்குள்ள திருக்குறளுக்கு உரை எழுதினார் வெறும் இருபத்தஞ்சு நாட்களுக்குள்ள எழுதியிருக்காரு எத்தனை நாட்களுக்குள்ள இருபத்தி ஐந்து நாட்களுக்குள் இருபத்தி ஐந்து நாட்களுக்குள்ள எழுதியிருக்காரு சரி ஓகே அடுத்து பாருங்க புலவர் பாடும் புகழுடையர் விசும்பின் வளவன் ஏவா வானூர்தியும் சொல்ல இதுல புறணா நூற்றுல இது முக்கியமானது வளவன் ஏவா வானூர்தி அப்படின்னு வந்தாலே அது எந்த நூல் இடம் பெற்றுக்குன்னு கேட்டால் புறநானூர் தான் இது ரிப்பீட்டட் 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 கொஸ்டின்ஸ் சரியா ஓகே அடுத்து பார்க்கலாமா கவிஞர் வைரமுத்து அவர்கள் வந்து கள்ளிக்காட்டு இதிகாசத்தை புதினத்துக்காக எந்த ஆண்டு சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கினாங்க இரண்டாயிரத்தி மூணு சரியா எப்போ வந்து வாங்கினாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணு அப்போ தான் வந்து சாகித்ய அகாடமி விருது வந்து வாங்கினாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணு சரி அடுத்து பார்க்கலாம் இஸ்ரோவோட தலைவராக பதவியேற்ற முதல் தமிழர் யாருனா சிவன் இஸ்ரோவோட தலைவராக பதவியேற்ற முதல் தமிழர் யாரு சிவன் யாரு சிவன் ஓகே அடுத்து பார்க்கலாமா ரெண்டாயிரத்தி மூணுல புதினத்துக்காக அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க இஸ்ரோவோட முதல் சிவன் எழுதிக்கிட்டீங்களா கரெக்டாக இருக்கீங்களா செக் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி தண்ணீர் அப்படிங்கிற நூலோட ஆசிரியர் யாரு கோமல் சுவாமிநாதன் இது ரெண்டு மூணு தடவை போட்டித் தேர்வுகளில் கேட்டிருக்காங்க தண்ணி தண்ணீர் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யாரு கோமல் சுவாமிநாதன் கோமல் சுவாமிநாதன் ஓகே அடுத்து பாருங்க சார் ஆர்தர் காட்டன் அப்படிங்கிறவர் எப்படி அழைக்கப்பட்டார் இந்திய நீர்ப்பாசனத்தோட தந்தை இந்தியாவோட நீர்ப்பாசனத்தோட தந்தை யாரு சார் ஆர்தர் காட்டன் சார் ஆர்தர் காட்டன் வந்து இந்திய நீர்ப்பாசனத்தோட தந்தை அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்காரு ஓகே அடுத்து பாருங்க தமிழ் மொழி போல பால் பாகுபாடு தன்மையினை வேறு எந்த மொழியில பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அது வந்து ஜெர்மனி நான் சொன்னேன் இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு மொழியை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஜெர்மனின்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழ் மொழியை போல பால் பாகுபாடு வந்து ஜெர்மனி மொழிக்கும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எழுதிக்கோங்க ஜெர்மனி ஓகே அடுத்து பார்க்கலாமா கால்டுவல் தமிழ் பற்றி கூறிய கூற்றுகளை சரியானது எது தமிழ் தனி குடும்பத்துக்கு உரிய மொழி அதாவது அவர் கூற்றுகளே மிக முக்கியமானது இது சரியானதுல இல்ல முக்கியமானது எது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா தமிழ் வந்து தனி குடும்பத்திற்கே உரிய மொழி அது ஒரு தனி குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்து பார்ப்போம் மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் ஊண்டியோம் மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் வந்தாலே என்ன நூல் சொன்னேன் மணிமேகலை ஏன்னா யாருமே பசியோட இருக்கவே கூடாது எல்லாருமே வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரே நூல் மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் மண்ணில் உள்ள எல்லா உயிர்களுக்கெல்லாம் சாப்பிடணும் உண்டி உடை உறைவிடம் எல்லாமே கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற கண்டறிகிற மாதிரி பாடல் வரி இடம்பெற்றிருக்க நூல் எது மணிமேகலை தான் சரி நீங்க எழுதாட்டினாலும் பரவாயில்ல கவனிங்க கவனிக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் மாமலை போற்றுதும் மாமலை போற்றுதும் என்ற இயற்கையை வாழ்த்தி பாடியவர் இளங்க ஒடிகள் பாடியிருப்பாரு ஆஹ் இயற்கையை வந்து வாழ்த்தி பாடியிருப்பாரு இளங்க ஒடிகள் மாமலை போற்றுதும் மாமலை போற்றுதும் பாடியது யாரு இளங்க ஒடிகள் 
கரெக்டாக போட்டிருப்பீங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா இதெல்லாம் ரிப்பீட்டடாக நம்ம அடிக்கடி படித்தது வானத்தில் வசிக்கும் தேவர்களுக்குரிய மூன்று குணங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்ல தத்துவம் ராசசம் தாமசம் தத்துவம் ராசசம் தாமசம் தத்துவம் ராசசம் தாமசம் சரியா வானத்தில் வசிக்கிற தேவர்களுக்கு உள்ளே மூன்று குணங்கள் சரி ஓகே அடுத்து பாருங்க வாயில் இலக்கியம் அப்படின்னு சொன்னோம்ல அப்படின்னா என்னது தூது வாயில் இலக்கியம் என அழைக்கப்படுவது எது தூது வாயில் இலக்கியம் என அழைக்கப்படுவது எது தூது வாயில் இலக்கியம் என அழைக்கப்படுவது எது தூது ஓகே அடுத்து பார்க்கலாமா அடுத்து பாருங்க ஐம்பெரும் குழுவில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கியமானவர் யார் சாணக்கியர் ஐம்பெரும் குழுவில் இடம்பெற்றவர்களில் ரொம்ப முக்கியமானவர் யாருன்னா சா சாணக்கியர் இப்போ எந்த குழுவாக இருந்தாலும் சாணக்கியத்தனமாக இருக்கிறவங்க தான் ரொம்ப முக்கியமானவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்த தமிழை ஆட்சி மொழியாக கொண்ட நாடுகளில் வந்து எது முக்கியமானது அப்படின்னு வந்து இலங்கை ச சிங்கப்பூர் அதாவது தமிழை ஆட்சி மொழியாக கொண்ட நாடுகள் சரியா இலங்கை சிங்கப்பூர் அடுத்து பாருங்க திராவிட மொழிகளோட மொத்த எண்ணிக்கை இப்போ ஒரு நாலு மொழி கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ மொத்தமாக சேர்த்து இப்போ வந்து இருபத்தி எட்டு முதல் இருபத்தி நாலு இருந்துச்சு இப்போ அடிஷ்னலாக ஒரு நாலு ஆட் ஆயிருக்கு இப்போ அந்த திராவிட மொழிகளோட எண்ணிக்கை மொத்தம் எத்தனை இருபத்தி எட்டு சரியா இருபத்தி எட்டு அடுத்து பாருங்க உலக தமிழ் மொழி உலக தாய்மொழி நாள் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று உலக தாய்மொழி நாள் எப்போ பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று சரியா கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்களா பார்த்துக்கோங்க உலக தாய்மொழி நாள் வந்து பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று சரி அடுத்து பாருங்க இந்தியாவில் உள்ள நான்கு மொழி குடும்பங்களில் ரொம்ப முக்கியமானது இந்தோ ஆசிய மொழிகள் தான் இந்தியாவில் உள்ள நான்கு மொழி குடும்பங்கள்லேயே ரொம்ப முக்கியமானது எது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தோ ஆசிய மொழிகள் இந்தோ ஆசிய மொழிகள் அடுத்து சங்க இலக்கியங்களை ஏறு தழுவுதல் பற்றி கூறும் நூல் எதுன்னா கலித்தொகை சங்க இலக்கியங்களையே ஏறு தழுவுதல் பற்றி கூறும் நூல் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கலித்தொகை அதுதான் வந்து சங்க இலக்கியங்களே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நூல் சரி அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஏறு தழுவதை பற்றி கூறிய நூல் சரியா திருவை அப்படின்னா என்னன்னா பானை செய்கிற இந்த சக்கரம் இது இப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த சக்கரம் தான் வந்து என்னது எதுக்கு முக்கியமானது சாரி பானை செய்யும் சக்கரத்துக்கு தான் பேர் என்ன திருவை பானை செய்யும் சக்கரத்துக்கு தான் பேர் என்ன திருவை ஓகே அடுத்து பாருங்கள் கொடிய பஞ்சத்தை வந்து நம்மளுக்கு அடையாளமாக அது நடக்குது அடையாளம் காட்டுறதுக்காண்டி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மலை சோற்று நோன்பு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோன்பு இருப்பாங்க இது நான் பாடத்த முதலே சொன்னேன் உங்களுக்கு முக்கியமானதுன்னு கொடிய பஞ்சத்தை வந்து காட்டுறதுக்கு அடையாளமாக நடக்கும் நிகழ்வு தான் மலை சோற்று நோன்பு என்னது மலை சோற்று நோன்பு அடுத்து பாருங்க கும்போடு சாரி கூம்போடு மெய்ப்பாய் கிடையாது என்ற பாடல் வடி இடம்பெற்றுள்ள நூல் புறனா நூல் கூம்போடு மெய்ப்பாய் கிடையாது அப்படிங்கிற பாடல் வரி வந்து இடம்பெற்ற நூல் இது புறனா நூல் சரியா இப்போ வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க் தமிழில் நீங்கள் எடுத்தீங்க எத்தனை மார்க்குக்கு முப்பது மார்க்குக்கு எவ்வளோ எடுத்தீங்க அப்படின்னு பாருங்கள் டெய்லி உங்களுக்கு நூற்றம்பது கேள்விகள் உடன் உடனுக்குடன் உடனடி கேள்வி உடனடி பதிலாக வந்து உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது அடுத்து பாருங்கள் இங்கிலீஷுக்கு வந்துடுங்க இங்கிலீஷுன்னு தலைப்பு போட்டுக்கோங்க ஸோ தலைப்பில் வந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட் டூ அப்படிங்கிறத போட்டுக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு கிராமர் ஃபுல்லாக நான் பார்க்க சொல்லி இந்த டெஸ்ட் போர்ஷன்ஸ் டெலகிராமில் டெய்லி எட்டு மணிக்கு உங்களுக்கு போர்ஷன் கொடுப்போம் அதில் பார்க்கலாம் நம்ம வாங்க ஃபஸ்ட்டு பாஸ்டன்ஸ் அதாவது ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸில் உங்களுக்கு ஒரு வேப் வந்து ஃபில்அப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுலேருந்து சென்டென்ஸ் நான் கொடுத்துட்றேன் கீதா டேஷ் டு ஸ்கூல் ஃபாஸ்ட் டென்ஸில் நீங்கள் என்ன போடுவீங்க ரெண்டு மூணு ஆன்சர்ஸ் இதுக்கு வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் போடுங்க நான் அதுக்கப்புறம் ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லும் போது சொல்லிடுறேன் இது வேணாலும் போடலாம் ஃபாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கணும் ஆனால் வேப் சூட்டபுளான வேப்பாக போடணும் போட்டாச்சா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் செகண்ட் ஒன் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஐ வுட் லைக் டு டேக் கேர் ஆஃப் மை கார்டன் பிகாஸ் இட் வில் டேஷ் ஃப்ளவர்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஸோ இந்த வில் அப்புறம் என்ன வரும் சூட்டபுளான ஒரு ரூபாங்க போடுங்க ஐ வுட் லைக் டு டேக் கேர் ஆஃப் மை கார்டன் பிகாஸ் ஐ இட் வில் டேஷ் ஃப்ளவர்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அடுத்து பாருங்க தே டேஷ் மூவிங் பேக் டில் தே ஹேட் நவ் ஹியர் டு கோ சூட்டபுளான வேர்டு கரெக்டாக போடுங்க ஸோ அடுத்து பாருங்க ஸ்கியூல் அப்படிங்கிறக்கு ஆண்டனிம்ஸ் என்ன ஸ்கியூல் அப்படிங்கிறக்கு 
Antonyms in a At the bottom, she was married to a mansion and lived a in the mother with her son. What is meant by uh, without changing the meaning of sentence? Mansion. That is the meaning of the change of the mansion. M-A-S-O-N. Next one. Mansion. Answer all the things. Okay, the sixth one paranga. Every part of the earth is sagged. The nate in an artamu inform pane compare pani artana. What is meant by sag? S A C or E D. Editing Lancer. In heaven, high bore with the silent delight and smiles on the night. What is mean by bower? Bower. B O W E R. That's meaning in the synonyms and names. Let's say the Madi Sona. Synonyms on Naraya. Three or four days on Lucas synonyms. Call in the Kalan the Kikla. And the Lunaraya. Okay, Mona. Okay, what is meant by opposite word of nod? Fast I look at the Lena short I look on the Ostina. Are you eating la opposite word? Elia Cha. Okay, at the what is meant? Uh, sorry, what is the opposite word of sage? Now, meaning both Katerne, a pro opposite word, not Katerne. The sage cake is the opposite of crane. It is the first answer. It is the answer. It is the answer. It is the answer. It is the What is the opposite word of the spot the or one out? Answer the question is that the question is the question number of the question is 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 the cat Dash climbed the tree. In the world, and that's all. Okay, let's we'll start the parna. I will come. Dash said Abu. Let's go. Akhtana random one question say the cutre. Taka taken in a path about the taka taken illalam. Nal questions and in a answer the glam. In Tarawa Yirunda Ungla, the moody practice by the nulling a practice pana mutta Unglanga pay practice la dikimudio. Question. Okay, at the fourth fourteenth, she dash counting the sweets in the box. First, I'll then up in the third. Licking la the Rath Paklama. Your brother does listening to the radio. Fast traveling. Add the paranga. I. Sixteenth one burn. I dash cooking dinner. 
என்ன வரும் அங்கே ஃபாஸ்ட்டாக எழுதுங்க இது ரெண்டையுமே ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிறோம் இங்கிலீஷ்க்கு ஆ ஏன்னா ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிளான கொஸ்டின்ஸ் அவங்க என்ன ஹெட்டிங் மட்டும் பெருசு பெருசாக கொடுத்துட்டு கீழே கொஸ்டின்லாம் சிம்பிளாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கிலீஷில் ஃபுல்லாக கிராமர் தான் நீங்கள் கிராமர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஓகே எடுத்து பாருங்கள் அருண் அண்ட் வருண் டேஸ் பிளேயிங் ஆன் த சாரி பிளேயிங் ஃபார் த கிரிக்கெட் டீம் ஃபாஸ்ட்டாக அந்த இடத்துல என்ன வரும் பிளேயிங் முன்னாடி கரெக்டான இதை போடணும் நம்ம எழுதியாச்சா எழுதியாச்சா அடுத்து பாருங்கள் த சில்ட்ரன் டேஸ் டூரிங் தேர் ஹாலிடேஸ் சரியா <laughs> ஸோ அபாஸ் அப்படிங்கிறத மாற்றுங்க வேர்பை மாற்றணும் சரியா அடுத்த பாருங்கள் சேர்ந்த கிவன் வேர்பு என்னது இன்டு த நவுன் அவாய்ட் ஸோ அமாஸ் அவாய்ட மாற்றுங்க அடுத்து இது இருபது கொஸ்டினோடைய அந்த கொஞ்சம் கிராம் முக்கியமான கிராமர்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டேன் அதுக்கடுத்து தான் ஒரு பிளே த மெச்சட் ஆஃப் ஃபினிஷ் படிக்க சொல்லியிருந்தேன் இல்லை ஸோ அந்த பிளேலேருந்து நான் வந்து கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் ஏன்னா அது முக்கியமான அந்த பிளேயாக இருக்குது அது கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் நான் அந்த பிளேயை வந்து உங்களுக்கு படிக்க சொல்லியிருந்தேன் தேடி கூட நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம் மெசன்ட் ஆஃப் அனிஸ் ஹூ வாஸ் த ஹூ வாஸ் இன் த வாண்ட் ஆஃப் மணி நம்ம அந்த கதையை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நடத்தும்போது பிஜிடிஆர்பி யூஜிடிஆர்பி இல்லை நீங்கள் அந்த ஃப்ரீ கிளாஸ் பார்த்தீங்களா என்னென்னு தெரில தெரிஞ்ச வரைக்கும் எழுதுங்க நான் திரும்ப கூட நடத்துவேன் இல்லையாச்சா அடுத்து இந்த இந்த இருபத்தி ரெண்டாவது பாருங்க இந்த பிளே த மெச்சன்ட் ஆஃப் ஃபினிஷ் ஹூ வாஸ் ஆண்டனிஸ் லாயர் யார் வந்து ஆண்டனியோட லாயராக இருந்தா ஃபாஸ்ட்டாக ஃபாஸ்ட்டாக எழுதணும் தெரிலனா மெச்சன்ட் ஆஃப் ஃபினிஷ் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அந்த கொஸ்டின் நம்பரை மட்டும் போட்டுக்கோங்க ஓகேயா ஆப்ஷனை பார்க்காமலே ஆன்சர் சொல்லணும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு கொஸ்டினை பார்த்தோனே ஆன்சர் அப்படி தாங்க இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸே நம்மளுக்கு இருக்கும் கொஸ்டினை பார்த்தோனே ஆன்சர் தெரியணும் இல்லைனா பாஸ் பண்ண முடியாது அடுத்து பாருங்கள் இந்த பிளே ஆஃப் இந்த இந்த பிளே த மெசட் ஆஃப் ஃபினிஸ் அக்கார்டிங் டு த பாண்ட் ஃப்ரம் வேரியா பவுண்ட் ஆஃப் ஃப்ளாஷ் வில் ஹாவ் டு பி டேக்கன் ஓகே அடுத்து போகலாமா இந்த பிளே இந்த பிளே த மெச்சட் ஆஃப் ஃபினிஷ் ஃபைனலி ஹவு மச் அமௌண்ட் அக்ரி டு கெட் ஃபைனலாக என்ன அமௌண்ட்டு அக்ரி பண்ணிக்கிட்டாரு கெட் வாங்குறதுக்கு ஃபாஸ்ட்டு ஃபாஸ்ட்டாக ஃபாஸ்ட்டாக எழுதுங்க நீங்கள் அந்த பிளே படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் அதுதான் போர்ஷன்ஸ்லேயே நான் கொடுத்துருந்தேன் டெஸ்ட் போர்ஷன் டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் கேட்டு பாருங்க மெச்சட் ஆஃப் மினி சார்த்த கொஸ்டின் பாருங்களேன் ஷைலா வந்து காட் இஸ் அமௌண்ட் வெதர் அவங்க வந்து வாங்கினாங்களா இல்லையா இந்த பிளே த மெச்சட் ஆஃப் மினிஸ் வெதர் ஷைலா காட் இஸ் அமௌண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லணும் அவ்வளோதான் நம்ம இப்போ ஆன்சர் பார்த்துடலாம் கடை கடை கடன் ஆன்சர் பார்த்துடலாம் அடுத்து பாருங்க வைரஸ் பேஷியோனா யூ நோ நீட் த மணி அவ்வளோதான் இது வரைக்கும் மட்டும் தான் பிளே கேட்டிருப்பேன் அதுக்கடுத்து சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் வந்தாச்சு சென்டென்ஸ் பேட்ச் பார்க்க சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அது தான் அடுத்து உள்ளதெல்லாம் எழுதிடுவீங்க ஓகேயா முடிஞ்சிருச்சா அடுத்து பாருங்க இருபத்தி ஏழாவது த பாய்ஸ் ஆர் பிளேயிங் கிரிக்கெட் நவ் வாட் இஸ் த சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் என்ன சென்டென்ஸ் பேட்டர் வரும் ஃபாஸ்ட்டாக எழுதுங்க சென்டென்ஸ் பேட்டில் பார்த்தோடனே தெரியணும்
இல்லையாச்சா உடனடி கேள்வி உடனடி பதில் தான் ஐடென்டிஃபை த சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் ஹீஸ் ட்ரெஸ் அப்பியர்ஸ் நியூ என்ன வருவாங்க ஹீஸ் ட்ரெஸ் அப்பியர்ஸ் நியூ ஓகேயா அதுக்கு என்ன வரும் அடுத்து ஐடென்டிஃபை த சென்டென்ஸ் பேட்டர் ஐம் அ டாக்டர் என்ன சென்டென்ஸ் பேட்டர் இது ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க என்ன சென்டென்ஸ் பேட்டர் வரும் போட்டாச்சா அடுத்து பாருங்க ஐடென்டிஃபை த சென்டென்ஸ் பேட்டர்ல த டீச்சர் ஆஸ்கிடு த ஸ்டூடெண்ட் மெனி கொஸ்டின்ஸ் த டீச்சர் ஆஸ்கிடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெனி கொஸ்டின்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம ஆன்சர் பார்த்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் வீடியோக்குள்ள தான் இருக்கும் ஆன்சர் வருதுன்னு பார்த்துடலாமா எழுத இருந்தாலும் பரவாயில்ல கவனிக்க முடியுமா செய்யுங்க நான் கொஞ்சம் பெருசாகவே உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் இந்த கரெக்டான வேர்பு பண்ணணும்னு சொல்கிறேன்ல ஸோ இங்கே வந்து கோ உங்களுக்கு கோன் அப்படிங்கிறது வரலாம் வாக் அப்படிங்கிறது வரலாம் சூட்டபுளான வேர்புனால நான் வாக்குடு போட்டிருக்கேன் கீதா வாக்குடு டு ஸ்கூல் ஓகேவா ஓகேவா அடுத்து பார்க்கலாமா அடுத்து பாருங்க ஐ வுட் லைக் டு கேர் ஆஃப் மை கார்டன் பிகாஸ் இட் வில் ஹாவ் ஹாவ் வரும் இங்கே சரியா ஹாவ் ஃப்ளாஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஓகே அடுத்து பார்க்கலாமா ஹாவ் வரும் ரெண்டாவதுக்கு ஸோ தேர்டு ஒன் பாருங்க தே டேஸ் மூவிங் பேக் they had now here to go so inge vandu they kept moving abingiradhu varum they kept moving correct ah they kept moving okay adutha paakalama udanadi kelvi udanadi badal dhaan antonyms la paarenga school school abingiradhukku antonyms enna cancel cancel school abingiradhukku antonyms enadhu cancel adutha paarenga She was married to Mashun and lived in the mother with her son. What is meant by without changing the meaning of sentence Mashun? So, without changing the meaning of the Mashun, we can tell you about the architect. Check it out. Architect. Architect. Okay. Let's see. Let's see. Every part of the earth is scared to my people. What is meant by scared? What is meant by S-A-C-R-E-D? Divine. Divine. Okay, wow. Let's see. In heaven, high bower. Bower is the same thing. What is meant by bower? Silent delight and smiles on the night. This is a sentence. So this is a sentence. இதுக்கு வந்து டுவைன் பவர்க்கு வந்து குரோவ் போட்டிருக்கீங்களான்னு பாருங்க இல்லைன்னு எழுதிக்கலுங்க குரோவ் அடுத்து பாருங்க வாட் இஸ் ஆப்போசிட் வேர்ட் ஆஃப் நோடு நோடுக்கு ஆப்போசிட் வேர்டு என்ன பவர்க்கு மீனிங் குரோவ் நோடுக்கு வந்து ஆப்போசிட் அப்போஸ் ஸ்டேஜுக்கு வந்து ஆப்போசிட் கைண்ட் கிரேனுக்கு வந்து ஹால் எழுதிக்கோங்க எழுதியாச்சா எழுதிக்கோங்க எழுதிக்கிட்டீங்களா நான் தான் ரொம்ப நேரம் காட்டுறேன் ஆன்சர் பத்து கொஸ்டின் இப்போ முடிச்சிட்டோம் அவ்வளோதான் இன்னும் இருபது தான் சரியா 
food opposite word enna varum food adutha the cat safely climbed anga safely da varum adutha adutha i will come dash said abu later i will come later said abu potrukingala paathukonga fast ah எழுதியாச்சா செக் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறீங்கன்னு ஓகே அடுத்து பார்க்கலாமா சி டேஸ் கவுண்டிங் த ஸ்வீட்ஸ் இன் த பாக்ஸ் ஷி ஈஸ் கவுண்டிங் இஸ் வரும் அதே மாதிரி யுவர் பிரதர் டேஸ் இஸ் லிசனிங் டு த ரேடியோ இஸ் வரும் யுவர் பிரதர் ஈஸ் லிசனிங் டு த ரேடியோ அதுக்கப்புறம் இதுக்கு இது ஆன்சர் இஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் ஐ வந்தனால ஆம் வந்துருச்சு ஐ ஆம் குக்கிங் டின்னர் ஸோ இந்த மூணுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது எல்லாரும் கரெக்டாக எழுதியிருப்பீங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் பாருங்க செக் பண்ணுங்க ஆன்சரை செக் பண்ணியாச்சா அடுத்து கடை கடை கடைன்னு எழுதணும் அருண் அண்டு வருண் டேஸ் பிளேயிங் த கிரிக்கெட் டீம் ஆர் அருண் அண்டு வருண்னால ஆர் பிளேயிங் த கிரிக்கெட் டீம் த சில்ட்ரன் டூரிங் த ஹாலிடேஸ் ஆர் த சில்ட்ரன் ஆர் பிளேயிங் டூரிங் த ஹாலிடேஸ் இங்க பிளேயிங் த வரும் ஃபாஸ்டா எழுதிட்டீங்களா கரெக்டாக இருந்திருக்கா அந்த கிராமர்லாம் நீங்கள் எழுதுக்கு பதிலாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலுமே ரொம்ப நல்லது அதாவது கொஸ்டின்ஸ் எழுதாமல் ஆன்சர்ஸ் கரெக்டாக இருக்கீங்கன்னா செக் பண்ணிக்கோங்க சரியா சே த கிவன் வேர்ப் இன்டு த நம் மேஸ்க்கு என்ன வரும் மேஸ் மாஸ் ஓகே அவாய்ட் அவாய்டன்ஸ் அவாய்ட அவாய்டன்ஸ் போட்டிருக்கீங்களா பாருங்கள் இல்லைன்னா எழுதிக்கோங்க எழுதியாச்சா இந்த பிளே த மேச்சன்ட் ஆஃப் இனிஸ் இப்போ வந்து பிளே வந்து வந்துடுச்சு இப்போ டூ இருபது கொஸ்டின் முடிச்சிருக்கோம் இருபதுக்கு எவ்வளோ எடுத்திருக்கீங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்து வந்து பிளே வந்துடுச்சு இதில் மெச்சட் ஆஃப் இனிஸ் வந்துடும் ஸோ நான் அதில் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஹூ வாஸ் இன் த வாண்ட் ஆஃப் மணி பேசினோ பேசினோ தான் வந்து அவங்களுக்கு தான் மணி வந்து தேவைப்படுச்சு வாண்ட் ஆஃப் மணி ஓகே அடுத்து பாருங்க இந்த இந்த பிளே த மெச்சட் ஆஃப் இனிஸ் ஹூ வாஸ் ஆண்டனிஸ் லாயர் ஹூ வாஸ் ஆண்டனிஸ் லாயர் யார் ஆண்டனிஸ் லாயர் போர்ஷியோ போர்ஷியா தான் வந்து ஆண்டனிஸோட லாயர் எழுதிக்கோங்க போர்ஷியா ஆண்டனிஸ் லாயர் இருபத்தி ரெண்டாவது போர்ஷியா இருபத்தி மூணாவது இந்த பிளே த மெச்சட் ஆஃப் இனிஸ் அக்கார்டிங் டு த பாண்ட் ஃபார்ம் ஃபார்ம் வேரிய பவுண்ட் ஆஃப் ஃபிளாஷ் வில் ஹாவ் பி டூ will have to be taken nearest antony's hot nearest antony's hot in the play the merchant of venice finally how much amount agreed to get thrice of the bond thrice of the bond rendu me answer el dikonga answer el dikita cha sir okay ardu parunga இந்த பிளே த மெச்சன்ட் ஆஃப் இனிஸ் வெதர் ஷைலா கோட் இஸ் அமௌண்ட் நோ வாங்கல அமௌண்ட் வாங்கல சரியா அதுக்கடுத்து பாருங்க வை டஸ் த பேஷினோ யூ நோ நீட் த மணி டு மேரி அ வெல்த்தி லேடி டு மேரி அ வெல்த்தி லேடி ஸோ இருபத்தி ஆறோட உங்களுக்கு வந்து இருபதுலேருந்து இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பித்து இருபத்தி ஆறோட உங்களுக்கு மெச்சட் ஆஃப் இனிஸ் பிளேயோட கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் வித் ஆன்சர்ஸ் வந்து உடனே உடனே உங்களுக்கு கேட்டு முடிச்சுட்டோம் ஸோ இது முக்கியமானது இது வருது அதெல்லாம் முக்கியமான டாபிக் மட்டும் கேட்டு முடிச்சிட்டோம் அடுத்து பாருங்கள் த பாய்ஸ் ஆர் பிளேயிங் இந்த கிரிக்கெட் சாரி த பாய்ஸ் ஆர் பிளேயிங் கிரிக்கெட் நவ் சட்டஸ் பேட்டர்ன் எஸ்விஓஏ எஸ்விஓஏ த பாய்ஸ் ஆர் பிளேயிங் கிரிக்கெட் நவ் எஸ்விஓஏ அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஐடென்டிஃபை தி சட்டஸ் பேட்டர் ஹிஸ் ட்ரெஸ்ட் அப்பியர்ஸ் நியூ எஸ்விசி நீங்கள் வந்து இது எழுதிக்கலாம் த பாய்ஸ் ஆர் பிளேயிங் கிரிக்கெட் நவ் எஸ்விஓஏ இஸ் டஸ் அப்பியர்ஸ் நியூ எஸ்விசி 
एस वी ओ ए एस वी सी फास्टा फास्ट एल பிரிச்சு பாருங்க கரெக்டா தான் வரும் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் விடவே கூடாது அதான் காட்டிட்டு இருக்கான் அவ்வளவுதான் முடிய போதுங்க ரெண்டே ரெண்டு கொஸ்டின் தான் ஆமா டாக்டர் என்ன வரும் எஸ் விசி போட்டிருக்கீங்களா அதுக்கப்புறம் தான் டீச்சர் ஆஸ்கடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெனி கொஸ்டின்ஸ் எஸ் வி ஐ ஓ டிஓ ஓகேங்க இந்த டெஸ்ட்ல வந்து நீங்க எழுதவங்க எழுதாதவங்க எழுதிக்கோங்க இந்த டெஸ்ட்ல வந்து எல்லாரும் எவ்வளவு மார்க் எடுக்கிறீங்க எடுத்திருக்கீங்க அதை வந்து கமர்ஷியலாக சொல்லுங்கள் தமிழில் எவ்வளோ இங்கிலீஷில் எவ்வளோ எடுத்திருக்கீங்க அது உங்கள் கமர்ஷியலாக சொல்லி பதிவு பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த டெஸ்ட் எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு சொல்லுங்கள் வந்து டெஸ்ட் போர்ஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது கரெக்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு படிங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு நாளைக்கு நூற்றி ஐம்பது கேள்விகள் ஐந்து தேர்வுகள் நடக்கும் காலையில் மத்தியானம் மாலையில் டைமிங்கும் நான் உங்களுக்கு டெஸ்ட்டு ஷெடியூல்லையும் சேர்த்தே கொடுத்துருவேன் அந்த டயத்துக்கு நீங்கள் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணணும் நீங்கள் டெய்லி அஞ்சு தேர்வு நூற்றி ஐம்பது கேள்விகள் அட்டன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆயிரும் மொத்தம் வந்து இருபது நாளைக்குள்ளே நம்மளோட பிளான் படி முப்பதாயிரம் கேள்விகளுக்குள்ள இருக்கும் அதாவது இருபத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது கரெக்டாக சொல்ல போனால் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு கொஸ்டின் கொடுப்போம் ஸோ அதனால் வந்து முப்பதாயிரங்கிற மாதிரி ரவுண்டாக வச்சுக்கிட்டோம் சரியா ஓகேங்க நம்ம அடுத்த கணித தீர்வில் சந்திப்போம் ரெடியாக இருங்க நான் வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷனோடையே வந்து நடத்துகிற மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து இதை வேகமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஓகே அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் வந்து உங்களுக்கு சைக்காலஜி அதுக்கடுத்து இவிஎஸ்ஸு சைக்காலஜி இவிஎஸ்ஸு சேர்ந்தா ஈவினிங் வரும் உங்களுக்கு அந்த தேர்வில் தான் தயாராகிக்கோங்க டெஸ்ட்டு நோட்டு போட்டுக்கோங்க இவ்வளோ வந்து சொல்கிறது தான் ஆல் த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் அலட்சியமாக இருக்காதீங்க லட்சியத்தை தவற விடாதீங்க நாளை பார்க்கலாம் நாளைக்கு இல்லை அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க